Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a la Patagonia Norte. Bienvenidos hoy a Bariloche y otros lugares más. Hoy va a ser un día muy muy divertido, espero que el clima mejore, hay muchísimo frío, sin embargo voy a hacer muchísimas cosas aquí en este hermoso lugar que es tan popular aquí en Argentina, así que vamos, acompáñenme. Ok, y como es súper importante y de costumbre mostrarles los lugares siempre a donde llego, acá les voy a mostrar el Airbnb que reservé por 30 dólares para dos personas. Por acá está el lado de la cocina, tiene todo, cuatro hornillas, los condimentos, por acá qué hay, los platos, los tenedores, cucharillas y todo eso. Por acá, agua fría, agua caliente. Y acá está un micro. Una salita de estar. Muy, muy chévere. Pequeño, pero apenas es. La habitación. Una cama doble. Por aquí el bañito. Acá. Todo, la ducha. Hay jabón también, lavamanos por aquí, secador y plancha también. Está muy muy chévere, muy cómodo. Eh, por día 30 dólares me pareció espectacular. La casa no tiene calefacción a pesar de que estamos en un lugar que es como muy muy frío. Hoy estamos a 3 grados, pero... Eh, la casa es como calientita, entonces creo que no va a hacer falta. Espero, ya les voy a contar mañana, vamos a ver qué tal la voy a pasar aquí en la noche. Eh, bueno, esto es mientras lo que es el Airbnb. Ya ahorita voy saliendo a conocer el primer lugar aquí en Bariloche, porque como verán, acabo de llegar, entonces bueno, voy a aprovechar lo que me queda de día para conocer y mostrarles ese lugar. Así que vamos, acompáñenme. Bueno, y en este momento... Vamos saliendo a agarrar un ómnibus que es el número 20 Que ya les voy a mostrar para dónde nos va a llevar Miren mi ropa a pesar de este frío Pues está un poquito soportable, vamos a ver más tarde Entonces bueno, vamos a empezar a salir Para mostrarle todo, todo lo de Bariloche Yo estoy súper emocionada por conocer este hermoso lugar Vamos Bueno, es broma, no me hagan caso, vénganse bien abrigaditos, yo ya me abrigué porque luego se enferman o yo qué sé, por no tomar precauciones, entonces es mejor que se abriguen bastante. Este Está haciendo ya 7 grados, este, aquí en Bariloche no hay nieve, estamos en los principios de mayo, entonces por eso no hay nieve. Los días próximos se viene muchísimo más frío. Me comentaron que no es bueno eh, como visitar en el mes de mayo porque hay mucha lluvia. Pero bueno, esperamos que siga así. Eh, porque a pesar de que estamos en mayo, pues no espero que estos días llueva. Entonces bueno, vamos a caminar, como les conté, a buscar lo del ómnibus. Y sigamos. Y bueno chicos, el día de hoy... Ya llegamos al cerro El Campanario. Se puede subir por una especie de teleférico que está por allá, pero yo voy a subir hoy por el sendero. Voy a subir caminando. Es una hora de ida, otra hora de vuelta, son dos horas. Entonces, bueno, vamos a calentar. Ya vamos a subir. Acompáñenme, que hoy va a ser un día de ejercicio, pero yo sé que allá arriba va a valer la pena. ¡Guau! Wow, miren qué bonito. Es como muy, muy verde. Se conserva así. Aquí en Bariloche hay muchísimos pinos, árboles así. Es mucho verde, me encanta. Y bueno, vamos a ver qué nos espera allá arriba en ese mirador que está muy, muy popular. Me parece eh, una idea muy chévere el de subir a pies porque es totalmente gratis. Lo único que tienen que traer es su agüita y ya. Entonces, bueno, aquí vamos. Es así. Bueno, creo hoy no se trajeron los zapatos aptos para hacer este tipo de senderismo. 
traer unos zapaticos más oscuros aquí la tierra es húmeda entonces bueno venir preparados chicos es importante el abrigo porque igualito hace frío en esta temporada y ahorita que se vienen unos meses súper súper fríos tal vez con nieve tal vez no quién sabe pero ahorita en mayo no hay nieve solo frío y bueno, ya hicimos la primera parada, ya vamos por la mitad, le estamos poniendo muchísima gana. Y bueno, miren, miren aquí estos árboles se están cayendo, entonces, entonces cuando va subiendo eres como hey, pendiente de los árboles y eso. Eh, la garganta se seca mucho, te empieza a dar un poquito de calor, pero bueno, no hay que rendirse, yo voy a llegar hasta la cima y se los voy a mostrar, así que vamos. Ok, ya aquí vamos llegando a la cumbre, señores. Faltan como 5 minutos y ya. Así que vamos, no se vale parar. Bueno, ya llegamos. No fue tan duro como me lo imaginé. Fue menos de una hora. Pero bueno, lo logramos y valió la pena. No he visto todavía la super vista, pero bueno, vengan. Wow. Es hermoso aquí, mira, la, las montañas con nieve, en los lagos, todo verde, como ya les estaba diciendo. Es hermoso y esto apenas es una partecita, ya voy a ir a mostrarles un poco más. Mientras, miremos esta vista que está espectacular. Chicos, miren toda esta vista desde acá, desde lo más alto de este cerro del campanario wow, es hermoso como se ve el verde abajo el lago las montañas con nieve todo y miren aquí como es todo eh? lago moreno laguna el trébol y bueno aquí voy a seguir disfrutando de esta hermosísima vista son las cinco y media casi de la tarde o sea que es buen tiempo para ver el atardecer es increíble muchachos o sea el verde las montañas con nieve los lagos todo aquí me voy a quedar un rato aquí finaliza mi día 1 en bariloche y qué mejor que empezar esa aventura aquí en este cerro del campanario Entonces, bueno chicos nos vemos hasta mañana chao eso Ah, también, este lugar es súper bueno para que vengan a hacer picnic, así que se traen su... Aunque ahí abajo hay una tiendita, donde... Uy, esa brisa está fría. Donde pueden comprar cosas y todo eso. Esta información es importante, aquí hay confitería, venden souvenirs. Y bueno, uh, el ingreso. Aquí cierran a las cinco y media. Casi todo, ¿verdad? Ay, esta vista está espectacular. Se me pareció un poquito como a Guatapé. Pero, wow, mucho más grande. Chévere, chévere. Eso es lo otro que los pueden subir a ustedes hasta aquí. Aquí hay una cosita para que se tomen foto y se relajen. Bien chévere. Uy, pero la caminada también está muy, muy cool. Así que cualquiera de las dos funciona. Y bueno, este es mi día número 2. Y estoy conociendo por aquí el centro donde hay muchísimas tiendas y más tiendas del chocolate. Y es que Bariloche es la capital nacional del chocolate desde el 2014. Y en 2018 hicieron la barra de chocolate más larga del mundo. Wow, miren eso. Qué cantidad de chocolate. Estoy aquí en un lugar que se llama Rafa Nui. Aquí llegué, lo encontré. Me dijeron que era uno de los mejores. Sí que hay chocolates de todo, vean. La Fanny. Ay, oh, mira este coleto de perritas. Ay, no. So, no es muy bueno para las calorías. Ok, aquí en esta tienda de chocolate obviamente me iba a comprar mis chocolates. Está muy chévere. Aquí adicional les digo un comentario de que hay una pista de hielo allá, vean.
Y ahora sí les voy a mostrar los chocolates que se compró. Aquí hay de coco, de whisky y de cappuccino. Y están estos chocolates blancos. También compré. Estos dos valen 500 pesos argentinos. Y esto cuesta mil pesos por 200 gramos. Vamos a probar a ver qué tal esos chocolates. Vamos a empezar por el de coco. Mm. Mm. Tiene algo líquido que adentro. Mm, delicioso. Para los amantes del chocolate está buenísimo. Vamos a ver ese whisky. Mm, está rico. Van el whisky. No es tan fuerte. No está rico. Sí, pero como están limpiando la vida, se puede usar. Gracias. Le da un toquecito. Tiene como maní aquí arriba. Está muy, muy rico estos chocolates. Wow. Y el de cappuccino. A ver. No me sabe tanto a capuchino. <risa> y bueno, ya terminé de probar todo, todas las trufas. El de capuchino estaba un poco amargo. El de whisky era como una combinación entre whisky. He probado otras trufas que tienen alcohol, pero como alcohol puro por dentro. Este era como más combinado, pero lo hace más rico. Y este es chocolate blanco de conejo. <risa> Qué lindo, ¿eh? No provoca comerse. <risa> que atender la ciudad de <risa> vamos a ver duro mm. muy rico ¿eh? tiene un sabor mucho a leche en polvo bueno chicos termino aquí nos vamos a conocer más de bariloche miren aquí como es la estructura tipo muy europea, pero como alemana, suiza y todo eso. Eso es aquí en el centro. Miren qué bonito es el centro acá. Sí. Wow, miren esta parte del centro. Es muy, muy linda. Miren la catedral allí. La iglesia con los pinos, la montaña allá al fondo. Con nieve, vamos a cruzar la calle. ¡Oh! Miren qué lindo. Ya. ya llegamos aquí a Colonia Suiza. Miren. Se preguntarán cómo me estoy trasladando aquí. La verdad, el sistema de buses es, ¿qué les digo? Demasiado lento. Y siempre tardan que si una hora en llegar los buses o yo qué sé. Siempre tienes que manejarte sacando el dedito y pidiendo cola. Así es como. Yo me he manejado aquí muchas veces, casi que el 50%. Y bueno, un poquito peligroso, sí, pero eh, he corrido como con suerte. Además me ha tocado gente muy chévere que me hace el favor de traerme. Este, y bueno, yo creo que lo mejor para visitar Bariloche es alquilar un carro. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Tiene muchas tiendas, ¿ven? ¿eh? Por lo que veo. ¿Qué venden ahí? Mermeladas, sí, mermeladas, salsas, souvenirs. A ver, yo no he ido a Suiza todavía, pero ustedes qué me dicen. Sí parece Suiza. Ay, miren, la montaña ya. Sí parece Suiza, no parece Suiza. La verdad es que se llama así también. Es porque en el siglo XIX vinieron muchos suizos acá y se establecieron justo aquí en este lugar. Entonces, bueno, dicen que tiene un, un buen parecido a ese país, lo que es las casas y el paisaje. Está muy, muy lindo. Esto es todo lo que hay aquí, de restaurante, chocolatería, heladería, patio de comida. Muchas cosas, muchas tienditas. Y bueno, no hay tanta gente. Hoy es día martes. Incluso hay algunos locales que están cerrados. Y bueno, aquí voy caminando, conociendo lo que es la colonia suiza. Veo muchos restaurantes. Y miren que aquí se colearon unos paisanos. La colonia suiza de Argentina. 
venden arepa venezolana, empanadas y todo eso. Pero está cerrado hoy. ¿Quién sabe por qué? Tal vez temporada baja de, en mayo porque no viene casi gente en este mes. Pero bueno, sigamos conociendo. Llegamos hasta aquí, porque hasta aquí llega lo que es la colonia suiza. Eh, casi todo está cerrado porque estamos en mayo y bueno, tampoco es que hay mucha gente, miren. No hay gente de por sí y muchos locales cerrados. Pero bueno, en temporada alta hay mucho más gente y sí, está muy, muy lindo, ¿eh? muy lindo, hay muchos locales. Ya estamos aquí, ya nos vamos, ya recorrimos toda la colonia suiza y estamos esperando el bus hasta otro lugar que les quiero enseñar. Y bueno, ya en este momento voy caminando hacia lo que es el circuito chico. Agarré un bus, logré agarrar un bus y me dejó por acá. Entonces tengo que caminar un poquito y ya llegamos a ese lugar que me dijeron que estaba bien cool. Y ya vamos a ver qué tal, qué nos vamos a encontrar. Y ya llegamos aquí al punto panorámico del circuito chico. Miren, allá sí hay mucha gente. Más que cualquier otro lugar que he visitado acá. Y miren la vista. Es que es espectacular. Y miren esta vista acá. Por allá, o sea, solo vemos lagos, montañas. Y allá es un hotel muy grande, se llama Yayao. Y bueno chicos, eh, ya salimos del circuito chico, está muy chévere, pero no es un lugar para estar así como en paz, porque hay muchísima gente. Entonces bueno, ya voy camino a agarrar el bus, ya me voy a casa, ya se van a hacer las 5 y media de la tarde, entonces va a oscurecer. Y bueno, hoy fue un día más, muy chévere, nos vemos mañana, espero que les haya gustado ese día, chao. Y bueno chicos, acabamos de llegar aquí a Villa Angostura en esos buses que están allá. Vean. Desde Bariloche. El pasaje me costó 2.700 ida y vuelta. Bariloche, Villa Angostura. Y bueno, el plan era ir a los Siete Lagos, pero para ir allá es mejor ir con carro o con, una, con un tour. Entonces, bueno, no, no fuimos sin embargo, vamos a ver si hoy conocemos algún lago. Pero como les dije, me vine aquí a comer a un lugar. Ya pedí una pizza que vale dos mil pesos y pedí una cervecita tirada, le llaman aquí como a las cervezas artesanales. Y bueno, de aquí llegó mi cerveza, Pilsen. Es una cerveza tirada, miren el color, es como opaco. Y... Es como fuertecita como amarga, pero está bien, está bien, salud y vamos a esperar la hamburguesa y bueno ya llegó aquí mi hamburguesa, es como un pan artesanal hecho en casa y vamos a probar, trae huevo, carne, lechuga y tomate sin cebolla, vamos a ver, está grandísima eh Ok, 10 días porque la carne está súper condimentada y está muy muy rica. Oh. Mm. Mm. Termino aquí mi, san, mi, mi hamburguesa y nos vamos a recorrer más de aquí de Villa Angostura. Que nos vemos. Bye. Y bueno chicos, eh, no encontramos un alquiler de bicicleta porque por acá es genial alquilar una bicicleta e ir al lado correndoso y tampoco conseguimos buses porque son cada dos horas pasa uno por allá por Villa de Angostura entonces nos toca caminar pero no me quejo, son 40 minutos hasta allá no me quejo porque el paisaje está hermoso el pasaje es hermoso, el clima está fresquecito y yo voy muy contenta escuchando música, caminando hacia allá. Ok, ya llegamos aquí al lago Correntoso y resulta que tiene este río que es uno de los más cortos del mundo con de 200 a 300 metros 
Y bueno, aquí está chévere, estoy justo aquí en el área de los pescadores. Eh, y bueno, aquí me voy a quedar disfrutando un poquito y voy a recorrer más de, de lo que brinda este lago porque hay muchas cositas que ya les voy a mostrar. Este mirador es espectacular, muchachos. Se ven las montañas y las puntas así con nieve, el agua es súper clarita, se escucha bastante, bastante la corriente, está muy, muy chévere este lago. Este es uno de los que voy a visitar por hoy, no me va a alcanzar el tiempo porque estoy como caminando. Pero como les digo, o sea, pueden venir en bicicleta, que es una muy, muy buena opción. Yo caminé 40 minutos, en bicicleta solo son 14 minutos desde Villa Langostura. Entonces, eso es una recomendación que les doy. Eh, bicicleta o mejor para que puedan recorrer los siete lagos en un día eh, también o sea más rápido sería en carro alquilan un carro y listo pues bueno aquí me voy a quedar viendo este este lago este paisaje que está hermoso y nos vemos en un ratico y llegamos ya a esta parte del lago correntoso buenas este lago es muy, muy azul. El agua es súper, súper clarita. Miren eso. Ya llegamos aquí. Agua muy fría, pero muy, muy linda. Es cristalina, chicos, vean. Bueno, y ya llegamos aquí a esa parte de la playa del lago de Correntoso. Miren, ese lago qué hermoso se ve con las montañas allá arriba, con nieve y todo eso. Ahorita hay frío, hay mucho frío. Yo creo esa agua está como a cero grados. Igual hay muchísima gente bañándose y todo eso. Claro que muchos con trajes especiales, otros completamente como casi que en bikini. Entonces, bueno, yo voy a probar a hacer. Vamos a ver, yo voy a probar a hacerlo y ustedes me van a ver mi primera experiencia en el agua tan fría. Entonces, bueno, acompáñenme. Ay, no se vuelve a arrepentirse. <risa> oh, por Dios. Uy, duele. Ven. Va, me tengo que tirar. Oh, como, como, como en el... Cuando te vas a bañar, que la agua está muy fría. Que te mojas aquí y luego aquí. Ok, sin pensar. Sin pensar. Uno. Ya, no siento las piernas. Dos y tres. Ok, okay. cero grados. <ríe> cero grados en esta agua. Vamos, de nuevo. Uno, piernas dormidas. Dos, vamos que tú puedes. Tres, sin pensar. Fui muy, muy valiente. El agua estaba congelada, me durmió las piernas. Pero pudimos, lo logramos. O sea, sin pensarlo, te metes y ya. Se te quita el dolor de todo y es muy relajante. Me gustó mucho. Bueno, aquí voy a disfrutar más de este lago. Me voy a volver a meter, claro que sí. Y nos vemos en un ratico. Y bueno, chicos, ya visité este hermoso lugar, lo cual quedé súper encantada. No pude visitar los otros lagos porque están muy, muy lejos. Y yo estoy eh, caminando. Entonces, bueno, espero un día venir, rentar una bicicleta, un poco más fácil, o tal vez un carro, también le funciona. Entonces, bueno, eh, espero que les haya gustado mucho esa parte de la Patagonia Norte. La verdad, yo la he disfrutado mucho, poco frío, pero valió la pena. Nos vemos en un próximo video. Chao.